Takže já vám přeju dobré odpoledne a v rámci své krátké přednášky bych vám chtěl nějak vysvětlit nebo naznačit, co, a, co jak a proč to dělám. Konkrétně jsem si představil, připravil přednášku, kterou jsem pomenoval organocinčité Florida jako účinná florační čínila. Tuto, touto oblastí organokové chemie se zabývám v rámci své vědeckou výzkumné činnosti na katedře obecné a anorganické chemie. Takže čím se tedy konkrétně zabývám? Já už několik posledních let se soustavně věnuju přípravě a studiu struktury a reaktivity vybraných tzv. CN chalátovaných organocinčních halogenů. Jeden konkrétní příklad nějakého obecného organocinčitého halogenidu, v tomto případě, v tomto případě CN chalátovaného organocinčitého halogenidu můžete vidět zde. Otázka je ta, proč se používají organocinčité sloučeniny, respektive organocinčité floridy, jako alternativa, řekněme, k běžným floričním činům. Já bych začal tím, že zhruba v 90. letech bylo zjištěno a popsáno, že některé organocinčité floridy se lze s výhodou použít jako velice účinných floračních činidel. Jako příklad mám zde uveden trimetyl s cinforit, v případě toto tzv. gingrasovo činidlo. Asi o deset let později, v roce 2004, byla na katedře obecné a anorganické chemie připravena a charakterizována tato konkrétní sloučenina. Jedná se o triorganocíničitý fluorid, který obsahuje jeden tzv. CN-chalátující ligand, který vidíte zde. No a jaké jsou tedy ty výhody konkrétně tohoto fluoračního činidla vůči, jak jsem říkal, v ozovkách běžným fluoračním činidlům? Tak to sloučenina je prakticky netoxická, je velice dobře rozpustná v běžných organických rozpouštěmech. Další výhoda je ta, že po provedení vlastně toho jednoho fluoračního cyklu lze tu sloučeninu znovu izolovat a recyklovat, co znamená, že opět můžeme jednoduše připravit vlastně tu aktivní formu. Další, v co bych jako podtrhnul, co je velice, velice podstatná výhoda tohoto fluoračního činidla, je to, že práce s ní ne, nevyžaduje žádné speciální laboratorní vybavení. Můžeme pracovat v normálních skleněných baňkách a nehrozí, že by došlo k nějakému leptání toho skla nebo podobně. Tak dále bych ještě jenom upozornil nebo tak jako důraznil, že samozřejmě v dnešní době je komerčně dostupných mnoho fluoračních činidel. Tady jsem vybral konkrétně dvě, Select Fluor a Dust, ty samozřejmě jsou založeny na vidíte, organických, vlastně, organických součinách. No, teď bych se maličko věnoval syntéze těchto sloučení, znamená, jak se tyto sloučení připravují. Konkrétně příprava tohoto triorganocinčitého fluoridu je velice jednoduchá a vychází z toho, že mám tento výchozí CN chalátovaný dibutyl cínčitý chlorid, který reaguje s nadbytkem fluoridu traselného v bifázickém systému ET voda a dostávám požadovaný organocinčitý fluorid. Výtěžek této reakce se pohybuje v rozmezí 90 až 95 tak a teď bych rád vysvětlil, proč zrovna tato sloučenina má tak vynikající vlastnosti a právě používáme ji pro ty fluorační reakce nebo pro ty fluorace. Rengenostrukturální analýzou bylo zjištěno, že díky této tzv. intramolekulární koordinaci atomu dusíku k atomu cínu dojde k prodloužení vazby cín fluor a to až na 2,08 extrému, což je asi o 0,1 extrému víc, než je běžná terminální vazba cín fluor. A právě toto prodloužení této vazby umožňuje prostě využít tuto sloučení jako vysoce účinné a selektivní fluorační činidlo. 
Tady jsem si připravil takové shrnutí, jaké substráty, řekněme, lze, lze tímto způsobem, respektive použitím tohoto fluoračního činidla, připravit. Takže obecně lze říci, že můžeme připravit sloučení, které obsahují jednu nebo více vazeb křemík fluor, například je zde. Dále lze připravit sloučení, které obsahují vazbu fosfor fluor, například je tady. Povedlo si připravit i některé sloučení, které obsahují vazbu uhlík fluor, takže tady vidíte například nějaký benzoylofluorid, případně lze takto připravit i takzvané fluoroformiáty. No a co bylo velice zajímavé, tak jsme zjistili, že tímto stylem nebo tímto způsobem lze připravit i floridy některých přechodních kovů. Tady bych jenom rád tak jako demonstroval tu účinnost toho našeho použitého fluoračního činidla. Vidíte, že ty reakční podmínky jsou relativně mírné. V podstatě ve všech případech Stačila laboratorní teplota a reakční čas se pohyboval od několika minut do, dejme tomu, maximálně jednoho dne v tomto případě. Já jsem si koukal do literatury, respektive v literatuře jsem našel, že pro přípravu této sloučeniny s použitím jiných fluoračních činidel jsou ty podmínky potřeba daleko drastičtější. A co si tak pamatuju, tak pro přípravu, respektive pro dosáhnutí rozumné konverze, která, kterou v těchto případech já jsem měl vždycky prakticky kvantitativní, tak tady bylo potřeba reaktivního času 14 dní, přičemž ten systém musel být zahřívan asi na 90 stupňů. No, takže tady můžete porovnat, že prostě opravdu toto florační činilo je vysoce účinné. Takže ze 14, ze 14 dní, ze 2 týdnů se ten reaktivní čas podařil zkrátit až na jeden den. E, druhou sloučeninu, kterou bych tady tak rád jako vypíchnul, e, kterou se mi podařilo připravit, tak je tento, e, řekněme, obdobný. Ty organo cinčitý diflorid připravil se jednoduše reakcí tohoto odpovídajícího CN chelátovaného butyl cinčitého diflorydu s dvěma ekvivalenty toho fluoračního činidla. To eh, rozdělení té reakční jsme si velice jednoduché, protože tento vypadá jako eh, nerozpustný polymér, který se pouze proměje nějakým hexanem, tím pádem dojde k odstranění toho vznikajícího CN chelátovaného dibutyl cinčitého chloridu. A dostávám tedy čistý polymerní fluorid. Struktura tohoto polymerního fluoridu byla potvrzena pomocí rengenostrukturální analýzy, přičemž bylo zjištěno, že tato sloučenina krystaluje jako tzv. polymorf, což znamená, že při stejném stechometrickém složení mají odlišnou molekulární strukturu. Konkrétně v tomto případě můžete vidět, že. Tento polymerní fluorid krystaluje jednak jako tzv. izotaktický lineární polymér a byly izolovány i krystaly tzv. syndiotaktického lineárního polymeru. Teď bych chtěl říct, že vlastně ta kostra nebo ta páteř tohoto polymeru je tvořena tzv. rod-like řetězci fluor, cíní fluor, které jsou lineární a ten řetězec je nekonečný. Další zajímavost, k, co se týče této sloučení, můžu říct to, že tyto a podobné, typově podobné CN chelátované organocinčité fluoridy byly použity jako součást membrán fluoridových jemtově selektivních elektrod. Přičemž vlastnosti těch takto připravených elektrod byly, řekněme, řádově lepší, dejme tomu ta mez detekce nebo citlivost takto připravených elektrod byla řádově lepší než bylo popsáno u komerčně dostupných elektrod. Takže to opravdu to bylo v podstatě taková praktická aplikace a důkaz toho, že i v úvozovkách takový základní výzkum má později uplatnění, dejme tomu i v praxi. No a důležitá otázka je, proč se soustředím na fluorace? Proč teda vůbec tuhle tu chemii dělám? Můžu říct, že Fluorované sloučeniny nalézají široké uplatnění, zejména ve zdravotnictví, protože vybrané sloučeniny obsahující ve své struktuře fluor se používají jako účinné složky léků a ve zdravotnictví mají svoje uplatnění i v diagnostice jako 
tzv. zobrazovací, případně kontrastní látky. Tady v tom případě se používá tzv. značený fluor 18 f Samozřejmě další uplatnění fluorované sloučení nenalézají i v organické syntéze, konkrétně třeba v syntéze tzv. značených peptidů. No a co je takový plán do budoucna, tak my se chceme soustředit v podstatě na ukotvení těchto organocinčních fluoridů na nějaký pevný nosič, tady to PS znamená jako polystyren. Což znamená, že myšlenka je ta, že my na nějakou prostě polystyrenovou matrici pomocí nějakého organického spektru připojíme nějaký triorganocinčí fluorid, který by posléze potom mohl tvořit, dejme tomu, náplň třeba takovéto kolony a v tím bychom vlastně získali regenerovatelné fluorační hity. Takže tohle je jen taková idea, jak by to třeba mohlo fungovat, což znamená, že takto ukotvený organocinčí fluorid by tvořil náplň této kolony. Ze zhora vlastně bychom vzali nějaký substrát, který bychom chtěli nafluorovat a v podstatě tím, jak by ten substrát procházel tou kolonou, tak potom na konci bychom mohli dostat substrát, kde samozřejmě už ten substrát by byl nafluorovaný. Takže to je taková poslední, poslední idea, poslední myšlenka, na co by jsme třeba tyhle ty naše organizací čité fluoridy chtěli použít. Tak já vám děkuji za pozornost a pokud by vám to teda nevadilo a vzhledem k tomu, že si myslím, že máme relativně dost času, tak já bych vám konkrétně ukázal, jak třeba nějaká syntéza vypadá. Tak omlouvám se teda, že začnu od konce. Ale já jsem si to tady připravil v podstatě tu syntézu tohoto fluoračního čídla poněkud podrobněji. Tak abyste jenom pro vaši představu, jak moc složité je tuto sloučení jenom připravit. Můžu říct, že zase tak složité to není. V podstatě syntéza se skládá z jednoho, z druhého a ze třetího kroku, přičemž výchozí sloučení jsou komerčně dostupné a jsou velmi levné. Takže v prvním kroku dochází k tzv. ortometalaci, respektive k ortolitiaci, kdy zavedeme vlastně atom litia na, do této ortopolohy, přičemž z reakční směsi odchází butan jako vedlejší produkt. Tuto tzv. tzv. litnou sůl poté vyizoluju a nechám ji reagovat s dibutilcím dichloridem. Touto reakcí Samozřejmě odpadá chlorid litný a vzniká cílený prekurzor, ten organocínčitý chlorid. Tyto dva reakční kroky je nutno provádět, za, je nutno provádět v tzv. inertní atmosféře. To mám vysvětlím o chviličku později, protože toto butylitium i tato litná sůl jsou citlivé vůči vzduchu a vůči vzdušné velikosti. No a jak už jsem zmiňoval před chvílí, tak potom, když už mám izolovaný tento triorganocínčí chlorid, tak stačí vzít pouze nadbytek fluoridu draselného a vlastně reakcí získám tento požadovaný triorganocínčí chlorid. Co bych řekl tak jako z praktického hlediska, tak výtěžek těchto reakcí se pohybuje kolem těch 90 a najednou jsem, jsem schopen připravit, dejme tomu, 10 až 15 gramů tohoto fluoračního činidla.